Selam. Bu videoyu tamamladıktan sonra para biriktirme ve tasarruf yapma konularında kendini bir adım ileriye taşıyacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Klasik ekonomiye göre insanlar seçimlerinde rasyonel davranışlar sergilerler. Davranışsal iktisat alanı ise buna karşı çıkmaktadır. Ve insanların seçimlerini etkileyen irrasyonel davranışları keşfetmeyi amaçlar. Mental accounting yani zihinsel muhasebe ise davranışsal iktisat alanındaki bilişsel önyargılardan bir tanesidir. Kafanız terimlerden karışmasın. Bu videoda örnekler vererek hepimizin günlük hayatında uyguladığı irrasyonel bir davranış olan zihinsel muhasebeden bahsedeceğiz. Zihinsel muhasebe kavramına göre insanlar sahip oldukları parayı bir havuz olarak görmek yerine paralarını, hedefleri ve istekleri doğrultusunda ufak hesaplara bölerek harcamalarını bu şekilde gerçekleştirirler. Hadi bir örnek ile açıklayalım. Burak, babası ile tekne kiralayıp balığa çıkıyor. Av harika geçiyor ve balıktan dönerken sahildeki bir kişi balıkları beğenip 200 liraya satın alıyor. Burak, babası ile eve döndüklerinde bu para ile güzel bir restorana gidip 200 liralık balık ziyafeti çekiyorlar. Dışarıdan bakınca çok da saçma gelmiyor balık parası ile balık yemek. Ama işte asıl problem buna balık parası dememiz. Kazandıkları parayı bir kategoriye koymak onları irrasyonel bir harcamaya itiyor. Çünkü bu aile normalde dışarıda asla yemeğe bu kadar para harcamaz. Peki bu parayı başka bir kaynaktan kazansalardı ilk yapacakları şey balıkçıya gitmek mi olurdu? Elbette hayır. Evlenip yeni bir eve çıktınız ve televizyon için 1000 lira bütçe ayırdınız. Bir de bakıyorsunuz ki amcanız kıyak geçip size bir televizyon hediye ediyor. Parayı kafanızda elektronik hesabına koyduğunuz için muhtemelen bu 1000 lira ile başka gereksiz bir elektronik cihaza harcama yapacaksınız. Yanlış. Tatil için 3000 lira ayırıyorsunuz. Aylar öncesinden fakat beklenmedik bir indirim çıkıyor ve 200 lira kâra geçiyorsunuz. Bu 200 lirayı banka hesabınıza atıp doğru bir şekilde değerlendirmek yerine gidip tatilde çarçur ediyorsunuz. Çünkü kafanızda bu para tatil hesabı olarak geçiyor. Yanlış. Zihinsel muhasebenin kullanıldığı tek mantıklı durum kısıtlı geliri olan kişilerin ev bütçesini ayarlamasına dayanır. Televizyondaki eski dizilerde görmüşsünüzdür. Ev giderleri kavanozla 1 dolar, fatura kavanozla 3 dolar vesaire vesaire. Fakat tasarruf için yaratılan bu yönteme hayatınızda daha büyük bir yer vermek sizin de gördüğünüz gibi oldukça zararlı. Zihinsel muhasebe ile ilgili daha önce yaptığınız benzer gereksiz harcamaları bir düşünün derim. Tüm paramızı total bir havuz olarak algılayıp gerekmedikçe küçük hesaplara kesinlikle bölmemeliyiz. Bundan sonra elimize beklenmedik bir para geçtiğinde veya yapacağımız harcamalarla satın alacağımız şeyler konusunda ani değişiklik olursa önce derin bir nefes alıyoruz ardından da elimizdeki parayı gerçekten neye ve ne için harcamak istediğimizi sorguluyoruz. Selam, video hoşuna gittiyse beğen butonuna tıklayabilir, kişisel gelişim başta olmak üzere yandaki fantastik başlıklar ilgini çekiyorsa kanalımıza abone olabilirsin.